పూర్తి వివరాలు చూసే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురు పిహో నమ శ్రీ మహా సరస్వతి నమ ఓం నమ శివాయ నారాయణ జ్యోతిర్మయం ఆస్ట్రాలజీ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మహాశైలకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనము రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం జూలై నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి ఆగస్టు మూడవ తేదీ వరకు మిథున రాశిలో జన్మించినటువంటి వారికి ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకుందాం మిథున రాశి వారికి ఈ వారంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి గ్రహస్థితి అంత అనుకూలంగా లేదు కొద్దిగా సమస్యల యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుంది కారణం ఏమిటంటే ఆల్రెడీ మేషరాశి వారికి పన్నెండవ స్థానంలోనే గురుకుజ గ్రహాల యొక్క సంచారం జరుగుతున్నది ఇది యోగాన్ని కలిగించదు దానితో పాటు మీ రాశికి ద్వితీయ స్థానాధిపతి ధనాధిపతి వాక్ స్థానాధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు కూడా రాశికి లాభస్థానం నుంచి అంటే మేషరాశి నుంచి చంద్రుడి యొక్క సంచారం ప్రారంభమవుతుంది ఈ గ్రహస్థితిని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం నుంచి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం చాలా అనుకూలంగా ఆనందకరంగా మారుతుంది ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఆర్థికంగా అడుగులు ముందుకు పడతాయి ఆర్థికంగా రావాల్సిన ధనం చేతికి అందటం కానీ వ్యాపార పరంగా అనుకూలమైన ఫలితాలు కలగటం కానీ మీరు మాట్లాడేటటువంటి మాటల పరంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండటం వలన కానీ అనేక రకాలైన శుభ ఫలితాలు పొందుతారు ఇక ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాల నుంచి ముప్పై ఒకటవ తేదీ రాత్రి పది గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయంలో అనుకూలతల కన్నా కూడా ప్రతికూలతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏదైతే చేయాలనుకుంటారో ఖచ్చితంగా చేయలేకపోతారు ఆలోచనలు మాత్రము విపరీతంగా చేస్తారు ఆచరణ మాత్రము చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పాత్ తక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు వచ్చేటటువంటి ఆదాయం కన్నా కూడా పెట్టేటటువంటి ఖర్చులు ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పాలంటే మీ రాశికి పన్నెండవ స్థానంలో కుజ చంద్రగ్రహాల యొక్క కలయికతోటి చంద్రమంగళ యోగం చంద్రుడు కుజుడు కలిస్తే చంద్రమంగళ యోగం అంటారు ఇది మీ రాశికి పన్నెండవ స్థానంలో జరిగినటువంటి కారణం చేత ఎవరికైతే మిథున రాశిలో జన్మించినటువంటి వారికి బెట్టింగ్స్తో బాగా అలవాటు ఉంటుందో అంటే పందాలు కాయటం బెట్టింగ్స్ పెట్టడం ఇట్లాంటి వాటికి ఎక్కువగా ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు అటువంటి వారు కనుక ఈ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటవ తేదీలలో చేయకూడనటువంటి పనులు కనుక చేసినట్లయితే ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ మూడు రోజులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే అనేక రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఆటంకాలను మొత్తాన్ని అధిగమించి ముందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇక ముప్పై ఒకటవ తేదీ రాత్రి పది గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల నుంచి మూడవ తేదీ రాత్రి వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా మిథున రాశి వారికి గతంలో ఎక్కడెక్కడ దోషాలు జరిగినాయి ఎక్కడెక్కడ తప్పులు జరిగినాయి వాటిని సరిచేసుకునేటటువంటి మార్గంలో పడతారు పశ్చాత్తాపం మొదలవుతుంది అంటే ఎక్కడ చేయకూడని పనులు చేశాము ఆ కారణంగా ఎలాంటి ప్రతికూలమైన ఫలితాలు పొందుతున్నాయో తెలుసుకుంటారు ముప్పై ఒకటవ తేదీ నుంచి మూడవ తేదీ రాత్రి వరకు మాత్రం అనుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి ప్రధానంగా తీసుకుంటే ఈ వారంలో మిథున రాశి వారికి ఆకస్మికమైనటువంటి ఉద్యోగ గండం అనేటటువంటిది కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి కానీ తృతీయ స్థానంలో బుధుడు కూడా బుధుడి యొక్క సంచారం జరుగుతున్నది మీ రాశ్యాధిపతి రాశికి తృతీయ స్థానంలో సంచరించడం యోగకారకం అని చెప్పాలి ఇది మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది దీని వలన తోబుట్టోలు యొక్క సహాయ సహకారాలు చక్కగా అనుకూలంగా మారుతూ ఉంటాయి ప్రధానంగా తీసుకుంటే ఉద్యోగపరమైనటువంటి విషయాలలో ఆవేశపూరితమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వలన మిథున రాశి వారు ప్రతికూలమైనటువంటి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వారంలో గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేనటువంటి కారణం చేత ఆవేశపూరితమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితాన్ని ఇబ్బందుల్లో పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు చెప్పిన ఫలితాలు మిథున రాశిలో ఉన్న అందరికీ వర్తిస్తాయి ఎవరికైతే వ్యక్తిగత జాతకంలో దోషం లేదో వారు మంచి ఫలితాన్ని పొందుతారు వ్యక్తిగత జాతకంలో దోషం కనుక ఉంటే వారు మంచి ఫలితాన్ని పొందలేరు అటువంటి సందర్భంలో మీ వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ చేయించుకుని దోషం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకుని దోష నివారణ చేయించుకుంటే సత్ఫలితాన్ని పొందవచ్చు ఇవి మిథున రాశికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలు శుభం